Yo mon mode, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, bah, c'est la bonne année. C'est la bonne année, voilà, on est passé en 2020, donc comme d'habitude, je te souhaite le meilleur, le bonheur, la santé, l'amour, le fric, tout ce que tu veux. Et surtout, beaucoup, beaucoup de figurines et de pop. Hein. Ah ouais, c'est quand même le principal. Et aujourd'hui, comme ça va parler de pop, je te partage évidemment le lien Pop in Box comme d'habitude, mais je te partage aussi une info très cool parce que jusqu'à demain, dimanche, hein, sur le site kizei.fr, bim, lien en description, tu as moins 20% sur une sélection de pop, donc c'est des copains, je les connais bien, donc tu peux y aller les yeux fermés, tu peux te faire plaisir, hein, parce que moins 20%, il n'y en a pas tout le temps, hein. allez, let's go, t'as le lien en description, go Enfin, pour démarrer euh, l'année du bon pied, hein, hein, bah, tu peux aller sur Utip, juste là, hein, voilà, t'as le lien en description, et tu sais ce que c'est, tu sais à quoi ça sert, donc je t'en parle plus, voilà. Alors, aujourd'hui, tu l'as lu dans le titre, ouais, normalement, si t'es pas bête, euh, tu l'as lu, hein. tu l'as lu, c'est marqué en gros. Ça va parler de pop et ça va être l'ouverture surprise d'un colis que j'ai reçu qui est ma toute première pop reçue de 2020. Et cette toute première pop, je sais laquelle c'est parce que ben, c'est la seule que j'ai commandée sur le site Pop Culture. Mais par contre, je ne sais pas quel modèle ça va être. Parce que oui, tu le sais, celle-là, elle a une variante Chase. Je vous montre les deux ici. Hein. C'est une pop de Super Saiyan Vegeta en mode ultra badass, mais que tu peux avoir en normal ou en Chase Glow in the Dark, ça, ça serait ouf de l'avoir, je te le dis, pour commencer l'année, euh, je vais croiser les doigts. On n'a pas eu le Broly la dernière fois, qui est juste en haut là-bas, hein on l'a pas eu. Mais alors là, si je pouvais avoir celle-là, ça me ferait ultra kiffer. Je t'invite à me dire en commentaire si je vais avoir la Chase ou pas cette fois-ci. Comme d'habitude, tu le sais, on a une chance sur 6 par carton d'avoir une pop Chase comparée à une pop normale. Imaginons, t'as un carton, t'as 6 pop dedans, 6 Vegeta, ben t'en as 1 sur 6 qui va être une Chase ou une Glow in the Dark Chase. Une une chase pour ceux qui connaissent pas c'est une variante d'une pop normale ici ben, c'est exactement la même chose c'est exactement la même pop c'est juste qu'elle va être glow in the dark quand tu la mets dans le noir mais par contre une chase d'habitude ben, c'est une pop différente à l'intérieur de la boîte que ce que tu as sur le visuel exemple juste ici parce que oui toutes les pop chase tu le sais sont rares et deviennent un peu plus chères à la longue. Alors des Vegeta dans l'univers des BZ, il y en a énormément, hein, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi j'en ai euh, déjà pas mal, j'essaye de pas collectionner trop de doublons du même personnage, sauf quand il a une tenue différente, et là c'est le cas. C'est une tenue qui est semblable à celle de Majin Vegeta, sauf que ben là le Vegeta c'est juste le Super Saiyan 2 Vegeta sans le M du Majin sur le front. Allez c'est parti, on ouvre le colis et on va voir si on a eu le Graal ou pas, si cette fois-ci on a enfin de la chance en 2020. Les mods tous derrière moi, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir enfin la chance d'avoir une pop chase C'est maintenant. J'ai juste coupé le scotch juste ici pour pouvoir l'ouvrir facilement. Mais je ne sais pas du tout la pop qu'il y a dedans. Allez, je la mets de dos. Voilà. Là, je l'ai sortie de dos. Comme ça, on n'est pas sûr encore de celle qu'on a. Hein. Même sur le côté, je ne peux pas voir si c'est la chase ou pas. Et même sur ce côté-là, je ne peux pas voir non plus si c'est la chase ou pas. Franchement, mais c'est les mêmes boîtes, donc forcément, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. 1, 2, 3. Yes Yes On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu les mods, on l'a eu <rire> On l'a eu, on a eu enfin cette chase C'est tu, ça tue, ça tue, ça tue Donc mon mods, voilà, tu l'as là. La Super Saiyan 2 Vegeta qui fait partie de la nouvelle collection de pop DBZ. Je te la ferai aussi cette collection parce que je l'ai. Évidemment, je te ferai toutes les pop DBZ et je te referai une super vidéo, une grosse vidéo sur toute ma collection de pop DBZ à l'heure actuelle pour actualiser avec la vieille vidéo que je t'avais faite. Et regarde, ça y est, il est là, l'autocollant qui prouve que c'est une Chase Glow in the Dark. Après, on fera le test, évidemment. Mais regarde ça, je suis trop content. Là, au moins, tu le vois mieux. Mais t'inquiète pas, hein, ça va partir sur plateau tournant pour te montrer ça. Encore mieux Et comme je te dis, la pop, elle fait partie de cette vague de pop là, avec Android 16 juste ici, qui est juste magnifique, le nouveau Krillin, et le Piccolo sans le bras, ça c'est mes trois que je veux dans cette collection, hein. c'est les trois pop euh, que j'ai choisi et que j'ai reçu, hein. je te le cache pas, j'ai tout là, euh, des pop DBZ, je commence à en avoir une quarantaine, hein. donc euh, ça va être chaud pour une longue vidéo. Là. Mon mode, il me reste juste à faire un petit tour de plateau tournant, mais juste avant, hein, juste avant de te montrer cette pop en détail, on va faire un test de Glow in the Dark, c'est parti et oui, elle est bien glow in the dark au niveau des rayons, sur tout le corps et sur les yeux. Les yeux verts fluo, ça déchire.
j'espère que cette première vidéo de 2020 t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as kiffé. N'hésite pas à la partager et la liker un maximum pour pouvoir référencer les vidéos encore mieux et que je sois visible et que on grandisse ensemble et que un jour je devienne la référence en matière de Funko Pop. Et surtout, ben, je te souhaite un très bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera peut-être pas des pop, mais ça fera cool aussi, je te le dis. Allez, prends soin de toi, c'était Jiren de la chaîne Modzi, je te dis à plus tard. Allez, ciao